十年学个修车，一辈子学不个生意的，所以后来各方面都得学习。我们这个配方就这个，用一百二十六年啊，传我们这一代是六代了啊。我爷爷的老爷爷开始干这个生意啊。现在平时吧，就是卖的少一点，能卖二百多斤。如果赶到过年过节，礼拜六、礼拜天，我们能达到五百多斤啊。这个鱼啊，我们我们早上。炖六筐鱼，六筐，你看鲜鲜的鱼，就是炸完之后就开始炖。老汤一定要循环用，不能不用。一百二十六年了啊！叔，他家今天要了多少斤？二十多斤，一点一吃。这是第二筐了。看一下鲜活不？就是做饭做生意都不容易啊。对，来，好，两个。到袋儿的不死了吗？啊不，一会儿都吃了，一会儿再一会儿吃去了。好，好好好，给你。专门把它买是哈。啊，对呀，不能没吃没运它啊。嗯这个案板有几十年了，我看这中间都有一个槽。这这都是吃鱼磨的，鱼磨的还是刀磨的？刀刀磨的，刀磨的，这就这么研究一个刀刀物。咱这个鱼刺了以后就不洗了是吧？啊？还洗不洗这个？这个鱼不能再洗，鱼不能洗了，这样吃了不能再洗了，因为洗了以后它肚子有水，一洗了以后把油吸走了。一刀下去，再一刀挖出来。你看，干净吧？啊！哦，这里边就没有黑的没没有黑的了。不光呢，因为这个鱼啊，这个鱼胶都在这淋呢。把把这个炖好鱼，把鱼鳞都炖出来，把鱼胶炖炖出来了。鱼鳃去了以后，它那个头它会掉。这个鱼一一掉了头，就不好看了。那头能不能吃？嗯，头能不能吃？能能吃，是不是啊？这是，嗯，挺干净，挺干净的，这是，这这是都挺好的，挺好的，老百姓都赞成，这是味道很好。这俺没上过第二家的药油学，都是啥的？没上过第二家吗？哎，他给他他给的多，又吃的好。这早上那个那个那个宾馆后边啊，在旁边，在那个李人湾，李人湾，咱咱早上他吃了很多年。到了是吧？姐，这是啥面？这是白面，普通的面粉。普通面粉，一般一些。这筛子也有几十年了吧？嗯，俺是，好几十年了哈。像这个这个筛子，从古东说，嗯，老辈儿那个筛子。咱这是吃了以后不洗，直接拌面哈。嗯，这因为洗完了。哦。啊，你早上水就不行了，早上水翻腻了。拿我拿矿泉水来。早上五点半。晚上得忙到几点啊？晚上十一点左右结束。晚上就结束了。一次得多少斤油啊？一次啊，得二十斤。金黄色吧哈，啊，十分钟就可以出锅了啊。
。哎，鱼好了，看他卖鱼。就吃鱼这个规矩有多少年了？呃，得有三十多年了吧，从改革开放啊，九二年开始啊。这一般都咬一斤吧，大哥？呃，八两左右啊。炖熟了八两哈。啊，对对对，炖熟了，对，它熟了轻啊。好的，来了，走了，啊，鱼来了啊。走了，走了，走了啊。啊，你上几碗是？三碗好的啊，稍微一刀下给你上。过年老子好多鱼，我们要吃法的话要先吃鱼头，啊、嗯，要吃鱼头，你看。嗯。还有来着。嗯。嗯今天呢，再来尝一下这个林家湾炖鱼。上次吃了这个林家湾炖鱼以后，争议是属于比较大的，因为它这个是鱼鳞、鱼鳃一起吃，再就是它是先清洗后上案板，上了案板以后就不再清洗了，为了保持这个鱼的鲜度。虽然争议比较大，但也挡不住它好吃。今天我们来再来尝一下这个。然后老板刚才给我们演示了一下，就是最标准的吃鱼方式。我我再来给大家再重复一遍啊。首先第一步就是先咬头。头吃到嘴巴，看苦不苦？看这个鱼鳃里边有没有沙子，牙颤不？如果没有沙子的话啊，证明这个是好鱼。然后第二口，一口把这个鱼全部吞掉。这就包含着有鱼刺、鱼骨头一起吃了。我吃了这个味道，好像比去年还要好吃一点。因为今天的醋稍微多一点，最后呢，再用他家这个特色的这种软饼蘸上他这个汤汁，这就完整的林家湾炖鱼的吃法。嗯，这饼也好吃。如果真的是实在吃不下去鱼头的话，就可以光吃鱼身子。再看一下啊，这这个里边是有鱼籽的。他们这块儿叫四指鱼，就是四个手指头这么长的，这样这么长的鱼，叫四指鱼，是最适合做这个炖鱼的